У вас бывает спільний секс? Тут уже давно ничего такого не происходит. Я вообще этим не занимаюсь. В нашей стране все может быть. Буяет местная флора и трешки фауны. Чтобы таких, как вы, заражать. У меня с ней есть спільний секс. Не, 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 я его так знаю, как это депутат, а типа не. Привет. Я Данило, это Вадим, и сейчас вы посмотрите наше новое расследование про буремне незадекларованное життя народного депутата Іллі Киви. Но сначала я попрошу вас проверить, чи натиснули вы червону кнопку подписаться, потому что мы очень сумуємо, когда вы смотрите наше видео, но не подписываетесь. Кроме того, рекомендуємо вам посмотреть наш новый выпуск «Геометрии Л», где главные герои – люди с инвалидностью. Посилання на это видео в описании, где также вы можете нам задонатить, если вам понравится наша команда. Дякуємо. Вітаю! Це наші гроші, я Денис Бігус, і зазвичай перед сюжетом я пояснюю, чим він буде цікавий. Зараз немає сенсу. Сьогодні в нас кива. Не можна представити киву, щоб це було цікавіше, ніж сам кива. Але ви можете спитати, чому кива в нашій програмі? Ну, ми ж не кримінальна хроніка, не гумористичне шоу, не світське життя. Хороше питання. Ми подивились, звідки в киви гроші, ну, офіційно. І... Холера, як би це описати? Ви бачили останню хвилину звільнення заручників у Луцьку? Ну, коли всі налітають на маршрутку, а вже після того, як і терористи-заручники пішли. От точно так само, тільки про відмивання грошей. Джерело прибутків Києва найбільш кострубате і химерне з усього, що я бачив. Це ніби схема, яку розробляв накурений крот, коли дивився Breaking Bad. Якби ця схема була автомобілем, то він був би намальований першоклашкою. Якби ця схема була твариною, то її треба було просто приспати з жалю. Если бы эта схема была народным депутатом, то это был бы Кива. Данило Мокрик и Вадим Понька віднайшли, как відмити миллион через яму с брудом. Відмити через яму с брудом. Віднайшли и сохранили при этом здоровый глуст. И я верю, вам после перегляду тоже это удастся. Тримайтесь. Ні? Ніхто не Кива, крім Киви. Кива і Ля. І все. Патріот у минулому, нардеп Медведчука у теперішньому, друг Авакова завжди. Ми вже якось розповідали, як Киву ще до революції спіймали на хабарі, але не посадили. Адже тоді разом з хабарем у Киви виявилося психічне захворювання. Кива не сів, а як не сів, то одразу одужав. Чи... Судді Кива повідомляє, що перебував на лікуванні тут, в Полтавській обласній психіатричній лікарні, з діагнозом наслідки черепно-мозкової травми з психопатизацією особистості. З лікарні Кива, як бачимо, вийшов. Перед законом, друг мой, я чистий. Это был яскравый эпизод, тоже радимо его посмотреть. А сегодня мы покажем Киву не кризис его медкарту или криминальные справи, а кризис его гаманец. И сконцентруемся на сегодняшнем. Адже минуле Киви проблемное и трішки божевільне, а сегодняшнее у него комфортное и яскраве. С часом, знаете, Илья Кива достаточно сильно метаморфував. Илья, это не матюк. Заставлю своего сына, воспитаю его и заставлю, чтобы он воспитал своих детей в ненависти к этой русской нации, потому что для меня это чума. Это Илья Кива из разка 15-го года. Полумьяный патриот, экс-командир батальона Полтавщина, заступник областного МВС, радник Авакова. Термин придатности этого патриотизма – два года. У 17-му Кива очолює соціалістичну партію. Ще за два роки заглиблюється у Віктора Медведчука. Коротше, живе з періодом на півроспаду два роки. Наша фракція обов'язково, обов'язково буде праздновати, чествувати пам'ять Великої Побіди і присутствувати в Москві на параді. Життя Киви також досить сильно змінилося. Тепер ніякого спартанства, ані натяку на соціалізм. Тепер це круті тачки, ресторани, дороге житло, охорона, центровий секс. Е, потім пояснимо. І, звісно, питання, звідки ж гроші? Ми знаємо відповідь, гроші з дірки. Буквально. Теж пояснимо, а спочатку 
Спочатку була Toyota Camry. Ось така, нова, вартістю від 750 тисяч гривень. Торік вона з'являлася біля Верховної Ради одночасно з Кивою. Зрештою, ми зняли, як Кива в неї сідає. На відео ця машина була, а от в декларації Киви не було. Взагалі ніякої машини не було. Потім Кемрі замінив Land Cruiser. Це вже статус. Таке авто коштує від 2 мільйонів. На крузері Киву вперше помітили під час спілкування з виборцями. Потім знову помітили і знову. Але на всі запитання з приводу крузака Кива відповідав у стилі свого спілкування з виборцями. Це ваша воспалена фантазія. В березні Land Cruiser з нашої запаленої фантазії прописався в декларації Іллі. Щоправда, машина записана на його брата Дмитра. Якщо ви прислухались до поради і передивились історію про хабар і психрікарню, то знаєте, що тоді Дмитра Киву арештовували разом з Ілею. Ось тут брата Іллі Киви і 7 тисяч гривень хабара поклали на землю. Можливо, ось тут. Land Cruiser це стрімкий злет. Ще у 16 році Кива розповідав, що в нього стріляли, коли він їхав в ось таких білих жигулях. Тепер йому тікати явно легше. Ми перевірили. Не перший раз. Але машина, нехай і записана на брата, у декларації хоч з'явилась. А ось житло – ні. Точніше, офіційно Кива безкоштовно користується квартирою чоловіка своєї прес-секретарки. Шукати житло – їздив Вадим. Це Харківський масив. Офіційно Кива живе тут, в однокімнатній квартирі. Хоча, знаєте, дуже сумнівно, але ми формально перевіримо. Так, а може приходив він хоча б? Ні, 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 я його ж так знаю, як, як та депутата. Тіпа, ні, десь все друге, там взагалі закрита квартира. А давно закрита? Давно, давно. Молодь жила, потім, ну, коротше, там не здають вони, просто вона закрита. Окей, маємо ще один офіційний варіант. В нардепа є кілька судових справ. Зокрема, до нього позивався батько Катерини Гандзюк. Суди встановлюють його адресу в місті Києві, вулиця Божова, 12. Квартира там не зазначена. Пропускаєш, що це може приватний будинок бути або гуртожиток. І як вони встановлять, теж не зрозуміло, але тим не менш вони встановили вже на перший раз таку адресу. Ця адреса – гуртожиток. Кива, гуртожиток. Шансів ще менше. Тим більше гуртожиток, в якому навесні був спалах коронавірусу. Хоча... Я коронавірус, що ви без маски? Щоб таких, як ви, заражати. Якщо серйозно, то в гуртожитку зареєстрована охоронна фірма, яку пов'язують з Кивою. Але самого нардепа тут теж не бачили. Ні разу не зустрічали, ні не бачили. От, хоча ми вже тут знаходимося рік. Туди ж насправді живе Ілля Кива. Та в центрі. Київ, вулиця Лютеранська. Це не просто центр, а центр центру столиці. До Офісу Президента – дві хвилини пішки, до МВС – п'ять, до Кабміну – хвилин сім, до Ради – максимум десять. І ось в дворі одного з будинків на Лютеранській з під'їзду в супроводі охорони виходить сам Ілля Кива. Киву ми тут бачимо раз і другий. Бачимо тут і Ленд Крузер. Він постійно крутиться десь поруч. Все це тут ми бачимо, але цього тут в декларації Києва немає. Як і витрат на оренду – тут. Квартира, яку орендує Кива, площею близько 100 квадратів. Ринкова ціна за таке житло в цьому будинку – від 1,5 тисячі доларів на місяць. Тобто від 40 тисяч гривень. На рік – півмільйона гривень. І Люкиву ми завжди бачимо в оточенні молодиків. І це не просто там один водій, який на другу ставку підробляє бодігартом. Це кубка хлопців в екіпі, які в стилі «Місія неможлива» ведуть об'єкт від точки до точки. Варто їм на секунду відволіктись. Кількість охоронців буває різною, але традиційно Киву їх супроводжує мінімум двоє, але буває й більше. І ніяких видатків на подібні послуги Кива не декларує. Хоча коштує це, прямо скажемо, не дешево. Я продзвонив охоронні агентства і дізнався приблизні розцінки на такі послуги. Коротше, ціна двох охоронців на цілий день, п'ять днів на тиждень – близько 100 тисяч гривень на місяць. Відповідно, більше мільйона гривень на рік. 
Група охоронців – 100 тисяч на місяць, а номери прикриття – безцінно. Автомобілі, якими пересувається народний депутат, їздять на неіснуючих номерах реєстрації. Я написав запит у сервісний центр МВС і там сказали, що ці номери не закріплені за жодним автомобілем. Взагалі, користуватися номерами прикриття мають право лише правоохоронці при здійсненні оперативно-розшукової діяльності. Кива ж навіть не працює у МВС. На цих номерах Land Cruiser заїжджав в гості в саме міністерство, мабуть, до друга Киви Арсена Авакова. Але навіщо йому не справжні номери на авто? Загадка. Хіба що для того, аби не платити штрафи. Бо коли на авто не існуючий номер, то ніякі камери спостереження на дорогах не страшні. Як не як економія. А от на святах нардеп не економить. День народження Києва святкував в модному серед політиків ресторані «Фабіус» під Києвом. Ось іменинник прибуває, як завжди, на лендкрузері і з охороною. Серед гостей не тільки політики. Нардеп запросив замголовредку видання «Страна Юей» Світлану Крюкову. І ось вона своїм репортажем дуже спростила нам підрахунок вартості вечірки. Гості – 30 осіб. Світський репортаж Крюкової, помножений нами на ціни в меню, дає загальний чек від 100 тисяч. Але це за умови, що гості приїхали не дуже голодні і вже трішки не тверезі. І ще одну штуку журналісти підглянули. Нещодавно видання «Цензорнет» сфотографувало в Верховній Раді листування Киви з якоюсь дамою. Нам дещо незручно, але це листування про видатки нардепа. Три тисячі тебе, плюс сім п'ятсот лагерь, плюс п'ять Діма, плюс тисяча твоя мама. Шістнадцять тисяч. Потрачені гроші на цій неділі на тебе. Содержання і нахождення охоронника – півтори тисячі. Єженедельно. Плюс єжемесячна зарплата. Плюс оплата оренди дому. Недешевим життям живе Ілля Кива. Півмільйона за квартиру в центрі, мільйон на охорону, святкування дня народження щонайменше 100 тисяч, на даму 16 тисяч гривень в тиждень, автомобілі – звідки ж гроші на це? Адже депутатської зарплати, очевидно, б не вистачило. Однак в Киви є досить дивний додатковий дохід – здірки. Так, здірки. В Киви, знаєте, є жомова яма. В декларації він написав, що здавав цю жомову яму в оренду і заробив на цьому мільйон двісті тисяч гривень за рік. Це сто тисяч гривень на місяць. Дуже вартісна штука ця жомова яма. Але залишається одне запитання. Що це в біса таке? Тут простіше показати, ніж розповісти. По цих ржавих штуках йшли цукрові буряки, і жом від них, відходи від них звалювалися в ці жомові ями. Тут вже давно нічого такого не відбувається. Тут, в принципі, давно нічого не відбувається. Тут тільки буяє місцева флора і трішки фауни. І кива. Коротше, Кивина Жомова яма – це майже 400 квадратних метрів бур'яну та застарілих відходів. Це десь як половина парламенту, в сенсі площі сесійної зали. Однак вона, яма, не парламент, страшенно комусь знадобилась. Настільки, щоб платити нардепу за оренду ось цього 100 тисяч гривень на місяць. За такі гроші можна орендувати будинок під Києвом в Кончазаспі. І він буде більшої площі. Так, дзвонимо орендарям, які обрали оце замість оцього. Ви справді заплатили Іллі Києві мільйон двісті за оренду жомової ями в Полтавській області минулого року? Так, я поняла, що це починається ціла історія. Ми поговор... Давайте пізніше, я посовітуюся зі своїм адвокатом. А коли пізніше? Я розумію цю історію зараз. Не Ви... хочу фігурувати ні, совершенно ніяк. Орендувати Кивину яму у Полтавській області вирішила компанія Сіквел, зареєстрована у Львові. Навіщо? Невідомо. Ця фірма, до речі, фігурує у кримінальному провадженні як фіктивна. І їй дуже знадобилась жомова яма. Спроба поговорити номер два. У мене запитання, чи справді відбулася ця транзакція, чи вона була? І з якою метою компанія орендувала цю жомову яму? Ні, ну це взагалі комерчна тайна. Це, це бізнес. Ви мені задаєте такі питання, щоб я зараз з вами ділилася такою секретною інформацією. 
Цілий рік народний депутат здає свою яму, декларує від неї понад мільйон прибутку, а потім продає такий цінний актив. За скільки – невідомо. Продаж він вже не декларує. Але покупець – співзасновниця фірми «Укрзв'язок Монтаж». З назви одразу розумієш – це про Жом. В цій конторі Кива колись значився директором і головним бухгалтером. З посади одразу розумієш – це про Киву. Коротше, до Киви назбиралось багато запитань. Головний бухгалтер? Головний бухгалтер? А, добре, вибачте, давайте серйозно. Чого він живе, де не задекларував? Чого він не живе, де задекларував? Їздить на незадекларованому, номери не справжні, ну і зрештою. Що це все за жом такий? Кива про все розповів, і його відповіді можна було б розставити по всьому сюжету, але це ніби як взяти величезний діамант і розбити його на маленькі шматочки. Так не можна. Ні-ні-ні, тримайте все оптом. Перше наше запитання про оренду жомової ями. Що вас так турбує? Так, в жомовій ямі. Поясню. Вам за оренду за неї заплатили по 100 тисяч гривень минулого року за місяць. Так. А що це за підприємство вам платило за неї? Е, дивіться, в мене є юристи, так. які ведуть справи, мої справи. Тобто ви цим не займалися? Я так? взагалі цим не займаюся, бо я займаюся парламентською діяльністю. Друге – про продаж жомової ями. Нагадування. В реєстрі нерухомості вказано, що в листопаді минулого року Кива цю жомову яму продав. В його декларації про продаж нічого немає. Нічого за це не знаю, я нікому її не продавав, може хтось рейдернув її, ви не знаєте. От. Тому в нашій державі все може бути, нічого я не продавав. Важко уявити того, хто рейдернув мало того, що жомову яму, так ще й годувальницю Киви. Але давайте далі, про автомобілі. Нагадаємо, на авто, які возять Киву, не справжні номерні знаки. Це нам підтвердили в сервісному центрі МВС. В смислі не в справжній номер... ну, номер... не знаю. Я... Не знаю. Я... У мене такої інформації на самом ділі нету. Я не сліжу, допустим, за номерами е, свого автомобіля. Там номера ті, які е, були видані. Тобто, а ви знаєте, чи це автомобіль? Чи що це за... У вас в декларації вказано, що це автомобіль є... вашого так, брата. Я... Ну, я на, деклара... на автомобілі своєї його брата і передвигаюсь. А зараз мене може бути підвозила інша машина. Ви зараз утверждаєте, що це інший А от ви здавайте, задайте ж питання. Це інший автомобіль чи той, що в декларації? Бачите, як? Це той автомобіль, який указаний в декларації, або інший автомобіль, правильно? От зараз якраз мене просто підвезла машина. Ви зрозуміли, так? Поняли, але, вибачте, не дуже віримо. Кива приїхав ось на цьому автомобілі з цими номерними знаками. Ось на цьому ж автомобілі Ілля Кива приїхав на святкування свого дня народження в червні. Ось на цьому ж автомобілі він поїхав зі студії після участі в одному з телеефірів. Так що підвозить його це авто аж надто регулярно. Ну і на завершення – житло. Чому Ілля Кива декларує квартиру, в якій не живе? Нагадаємо. Так, а може приходив він хоча б? Ні, 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 я його ж так знаю, як, як депутата, типу, ні, десь все друге, там взагалі закрита квартира. Там не живете? Чому не живу? Смотрите, Сусіди говорили. Ні, я прошу прощення, от, я просто рано починаю і поздно закінчую. Мої ефіри закінчуються в 12 часов ночі, в пол першого ночі. Іноді я приїжджаю в час ночі домой, а піднимаюсь я в 7 утра і виїжджаю, тому що у мене утрені тренування. А що за житло в центрі Києва на Лютеранській, з якого Києва ранками виходить? На Лютеранській квартирі там живе моя подруга. Ага. От, видите? Ви, деклар... Ви її не задекларували цю квартиру? Кого? Подругу? Ну, по-перше, співмеш... подругу. Так, подругу також декларують, Подруга. якщо з нею мають спільний побут. А у мене нету з нею спільного побуту, у мене з нею є спільний секс. От, ви зрозуміли? Да? От буває і таке. У вас буває спільний секс? Ось на цьому давайте зупинимося. Стає надто інтимно. Але є ще запитання про охорону, яка, нагадаємо, за ринковими цінами мала би коштувати і ліківі щонайменше мільйон на рік. Але виявляється, це типу навіть і не охорона. Це мої помічники. Є офіційно державою мені виділені помічники які супроводжують мене і допомагають мені виконувати мої державні що? 
задачи и функции, которыми на меня наделил украинский народ. То -то вы им не платите, как Я платите. прошу прощения, им платит государство. Понял. Из бюджета выделяются деньги. Вот, допустим, э -э покажи удостоверение. Вот вы, наверное, этого мужчину. Видите, как охоронца. А это на самом деле, видите, помечник. Вот, видите, вот опять штанга. Тут смешно. Бо цей помічник Олександр Даниленко у Києві працює на громадських засадах. Тобто держава йому нічого не платить за його послуги. Підсумок. І тепер без жартів. Києва декларує житло, яким не користується. Не декларує те, яким користується. Їздить на несправжніх номерах. Витрачає більше, ніж заробляє. І здає в оренду бур'ян за мільйон. І що ж далі? А далі це всі має зацікавитися на ЗК. Тому що якщо у вас виникли хоча б найменші сумніви в правдивості відповідей народного депутата, то ми можемо мати справу з недостовірним декларуванням. А це кримінальна стаття. А от в золоту диру, тобто жомову яму і лікиви, може зануритися ціла група детективів НАБУ. Тому що там відбуваються справді паранормальні фінансові явища. Ну що ж, на сьогодні все. Передоз Киви треба трішечки від цього всього відпочити. Менше з ним, підписуйтесь на наш YouTube-канал, там регулярно виходить щось цікаве, його більше навіть, ніж в телевізорі, тому там і побачимось. До зустрічі.